நீ இந்த பிள்ளையை எடுத்து கொண்டு போய் அதை எனக்கு வளர்த்திடு நான் உனக்கு சம்பளம் கொடுக்கிறேன் யாத்ராகமம் இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் ஒரு டீச்சர் தன் மாணவர்களுக்கு பின்ன கணக்குகளை சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டிருந்தார் அப்போது டீச்சர் ஒரு மாணவனிடம் உன் அம்மா ஒரு கேக் செய்கிறார்கள் என்று வைத்துக்கொள் உங்கள் வீட்டில் அப்பா அம்மா பிள்ளைகள் என மொத்தம் ஏழு பேர் இருக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுவோம் அந்த கேக்கில் உனக்கு எவ்வளவு பகுதி கிடைக்கும் என்று கேட்டார் அதற்கு அந்த மாணவன் எனக்கு ஆறில் ஒரு பகுதி கிடைக்கும் என்று பதில் சொன்னான் நான் சொல்லிக் கொடுத்த பின்ன கணக்கு உனக்கு இன்னும் சரியாக விளங்கவில்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் உங்கள் வீட்டில் ஏழு பேர் இருக்கிறீர்கள் என்று ஞாபகம் வைத்து கொண்டு பதிலை சொல் என்று சற்று கண்டிப்புடன் கூறினார் அதற்கு அந்த மாணவன் நான் சொன்னது சரிதான் உங்களுக்கு என் அம்மாவை பற்றி தெரியாது எனக்கு கேக் வேண்டாம் நீங்கள் நன்றாக சாப்பிடுங்கள் என்று என் அம்மா சொல்லிவிடுவார்கள் என்று அந்த மாணவன் பதிலளித்தான் ஆசிரியர் மாணவனின் பதிலை கேட்டு வியந்து போனார் ஆம் பிரிய மாணவர்களே ஒரு தாய் பல தியாகங்களை செய்துதான் தன் பிள்ளைகளை வளர்க்கிறாள் ஆகவே பிள்ளைகள் தங்கள் தாயை பாராட்ட வேண்டும் கணவனும் தன் பிள்ளைகளை நல்ல தாயாக இருந்து வழிநடத்துவதற்காக மனைவியை பாராட்டி அவர்களை மகிழ்விக்க வேண்டும் தாயின் பொறுப்பு ஒரு குடும்பத்தில் மிக முக்கியமானது பார்வோனின் குமாரத்தி மோசையை தண்ணீரில் இருந்து எடுத்து மீண்டும் மோசையின் தாயிடமே ஒப்படைத்து இந்த பிள்ளையை எடுத்து கொண்டு போய் நீ எனக்காக வளர்த்திடு நான் உனக்கு சம்பளம் தருகிறேன் என்றாள் ஆம் பிரியமான தாய்மார்களே மோசையைப் போலவே நமது பிள்ளைகளை தேவன் நமக்கு கொடுத்ததற்கும் ஒரு நோக்கம் உண்டு நமது பிள்ளைகளை நாம் தேவனுக்காக வளர்க்கும் போது தேவன் அதற்கேற்ற சன்மானத்தை நமக்கும் தருவார் பிள்ளைகளை அன்பு காட்டி கேட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கும் தாய்மார்களாகிய நாம் நம் பிள்ளைகளிடம் சற்று கண்டிப்புடனும் நடக்க வேண்டும் ஆவிக்குரிய காரியங்களில் அவர்களை நாம் நன்றாக பழக்குவிக்க வேண்டும் யூத பெண்கள் தங்கள் குழந்தைகள் சிறுவர்களாக இருக்கும் போதே அவர்களுக்கு ஆகமங்களையும் சங்கீதங்களையும் கருத்தாய் கற்றுக் கொடுத்து விடுகிறார்கள் உலக பிரகாரமான படிப்புகளில் நம் பிள்ளைகள் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் அதற்காக பல பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு அவர்களை அனுப்புகிறோம் தவறில்லை ஆனால் நம் பிள்ளைகள் ஆண்டவருக்காக வளர்க்கப்பட வேண்டும் அதில் ஒரு தாய்க்கு பொறுப்பு அதிகம் உலக பிரகாரமான படிப்பு ஒரு குழந்தையை நல்லவனாக மாற்ற முடியாது ஆனால் நாம் நம் பிள்ளைகளுக்கு கற்றுத்தரும் வசனங்கள் அவர்களை நல்லவர்களாக மாற்றும் அவர்களுடைய எதிர்காலத்தில் அவர்களை வழிநடத்தும் எனவே இந்த அன்னையர் தினத்தில் நம் தேவன் நமக்கு கொடுத்த பொறுப்பை நிறைவேற்ற தீர்மானம் எடுப்போம் நம்மை அர்ப்பணிப்போம் நம் பிள்ளைகளை அவருக்காக வளர்ப்போம் அன்னையர் அனைவருக்கும் அன்னையர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் காட் பிளஸ் யூ ஹாவ் அ காட்லி டே